En este video vamos a hacer una demo del tutorial Cómo usar Mongo Database en Laravel 8 más listado de datos eh, Bien, acá tengo eh, mi directorio del proyecto de Laravel Y acá estoy corriendo el servidor de Laravel Bueno, voy a, voy a volver a abrir la consola y volver a levantar el servidor para mostrarte HP Artisan Serve Ahí está corriendo el servidor de Laravel Si actualizo me, me dice que no se encuentra eh, la conexión, no está conectando a la base de datos Esto es porque también tengo que levantar el servidor de Mongo Database Entonces para eso me voy a la carpeta de instalación Me voy a archivos de programa un database, directorio server, 4.2, bin aquí hago clic en el archivo que dice mongod lo abro el archivo y ya está corriendo el servidor de mongo database automáticamente solo abrí este archivo de acá, mongod doble clic lo abrí y ya está corriendo y si actualizo ya me lista la, una tabla con con los registros, en este caso son unos postres eh, acá si te das cuenta hay un nombre de ID eh, normalmente un, un ID en una base de datos relacional normal como MySQL por ejemplo es 1, 2, 3, 4, ¿no? el ID es un solo valor en este caso acá Mongo me genera cuando yo inserté automáticamente en este tutorial yo no explico cómo insertar ya de frente trabajo con, con mi, mi documento postres en donde tengo todos estos registros pero acá hay un tutorial eh, si te vas acá a, a, al blog te vas a backend, base de datos buscas Mongo Database te aparece acá este tutorial dice cómo usar Mongo Database creación de tabla postres ahí te explico cómo insertar datos no explico la parte de acá de la imagen eh, pero si sí, eh, si sí te si sí te explica eh, el tema de, de cómo insertar el ID el nombre el proyecto bueno el ID te lo genera automáticamente si yo voy, voy a abrir acá la herramienta gráfica o la herramienta visual de Mongo Database que es Mongo de, de Compass Community es gratuito ahí eh, voy, a, voy a voy a abrir, está cargando ahí me va a aparecer un registro con con pero ahí va, me va a aparecer mi, mi base de datos con mi tabla postre Acá yo hago llamado eh, en mi postre, en mi archivo postre controller. Acá estoy llamando a mi base de datos. Va a la redundancia, este es el nombre de mi base de datos también. Punto postre es el nombre de la tabla de la base de datos. Si voy acá, bueno, voy a conectar. Pues, acá puedes ver el nombre de mi base de datos. Mi base de datos. Si ingreso, encuentro. Acá tengo la tabla postres. Acá me dice que tengo cinco documentos. Ingreso a la tabla postres. Aparece todos los registros. Este, este ID me lo generó automáticamente Mongo Database cuando inserté y puedes ver cómo insertar datos en Mongo Database mediante la consola en este tutorial que está acá cómo usar Mongo Database parte 1 y parte 2 este ID, entonces vamos a verificar este ID es 5F0 termina en B2F y vamos acá también termina en B2F este es que la tiene fresa precio 2.5 y esto es 29 la tiene fresa, precio 2.5 y esto 29 y la imagen que es el archivo eh, jf.jpg lo que acá jf.jpg ese, ese es archivo lo tengo acá en el directorio de, de Laravel en public y mg, acá están las imágenes public y mg y igualmente torta de chocolate eh, Precio 3.5, esto 48 y archivo tc.jpg. Voy acá, este chocolate, precio 3.5 y 48. Igualmente arroz con leche 1.5 y 42. 
arroz con leche 1.5 y 42 y así sucesivamente ¿no? entonces como puedes ver acá estoy listando eh, ya los datos de Mongo Database en la Arabel 8 por ejemplo si acá cambio eh, creatina de fresa le voy a cambiar el stock voy a hacer acá clic en este lápiz y acá en stock le voy a poner eh, 55 o voy a ponerle 58 59 sin update para actualizar le he puesto stock 55 la gelatina fresa entonces acá voy a actualizar la gelatina fresa que debería cambiar a 59 este stock se actualizo y acá me cambió a 59 entonces estamos verificando nuevamente que hay una conexión ya entre la Arabel 8 y Mongo Database eh, también en el blog mencionó que debes, debes bajarte este este esta página no perdón te vas acá a database no acá eh, en la parte izquierda download static Mon hay dos uno es mongo y este es mongodb yo estoy trabajando con mongodb tra mongodb y me bajo el 1.8 que es la última versión 1.8.0 hago clic ahí y me arrojo una información eh, no, perdón, vamos a retroceder, vamos acá en 1.8 pero al lado acá derecho donde dice DL, hacemos clic donde dice DL y acá leemos la información y nos dice las versiones de PHP, PHP 7.4 bueno, hasta la fecha de este post, la fecha más la versión más actual de PHP es la 7.4 estoy trabajando con PHP 7.3, entonces me, me bajo el, el de 64 by el TS Track Safe más seguro yo uso el 64 porque tengo un sistema operativo de 64 by si tienes de, de, 30, de, de 32 by pues usa el x86 ts ts x86 lo bajas y eso de ahí lo vas a poner en tu directorio tu directorio donde tienes instalado php y en este caso estoy usando acá en san estoy usando el servidor local san luego me voy acá donde dice php directorio ex, ex, xt de extensiones y si bajas acá acá yo ya me he bajado los dos archivos php mongo eh, php mongo db punto dll y pdb dll y pdb este acá es el único que vas a llamar el archivo php punto ini si nos vamos acá al directorio de php acá abrimos el archivo eh, bueno voy en san php y ahí el archivo php.it está acá, lo voy a abrir con sublime text, editor de código y acá voy a buscar mongo y acá estoy llamando php-mongodb.dll o sea, este archivo que está acá arriba en la carpeta extensiones este acá, el de abajo no se llama, ya este sí deja, lo trabajan los dos juntos pero solo el que tienes que llamar en el archivo php.in es este archivo de aquí ese archivo lo estoy llamando acá si tú le pones punto y coma adelante, lo que estás comentando ya no va a funcionar. Entonces déjalo así como está, sin punto y coma, y ahí ya va a funcionar sin problema. ¿Okay? Si yo, por ejemplo, me bajo este paquete acá, el, este aquí, 64, hago clic, me descarga un archivo eh, WinSig, un RAR, lo abro, cierro esto, y estos dos archivos de acá son los que he arrastrado acá. Puedes ver, no lo voy a arrastrar porque ya lo tengo acá, todos de acá los de aquí es ahí es importante que, que conozcas eso y también si quieres seguir trabajando con otras operaciones de en, en php y mongo database pues por ejemplo yo lo que hago es buscar esto acá mongo driver manager lo buscas en google y te va a arrojar eh, la documentación entras acá y te arroja eh, te arroja un montón de, de métodos que puedes usar por acá tiene si quieres hacer eh, otras tareas ¿no? un query por ejemplo Ahora acá te explican cómo hacer un query o si también quieres ejecutar un comando te explican y hacemos clic acá en en la hay una hay una lista acá en la parte derecha mongo de controlador entramos ahí nos arroja un montón de información de todos los métodos 
que tenemos para trabajar con la base de datos, como insertar, eliminar, editar y otras, otras tareas. Entonces, eh, hay otros videos en donde te enseñan a, a, instalar, a integrar Laravel 8 como un database, pero con un paquete. Pero yo estoy, yo estoy, lo estoy haciendo manualmente para que, para que puedas ver cosas que no, que no la puedes ver cuando haces un paquete. ¿no? Porque acá estamos haciéndolo todo manualmente y al parecer no es tan complicado. Eh, bien, hasta aquí esta demo sobre cómo sobre el tutorial cómo usar Mongo Database en el Arabel 8 más listado de datos.